que chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este video les traigo un nuevo juego NFT en el cual van a poder estar ganando entre 1 a 2% diario. Eso está bastante interesante, pero recuerda que estas inversiones conllevan un riesgo. Conllevan un riesgo, eso acordate siempre. Pero la entrada a este juego NFT es bastante poca. Se puede entrar desde un dólar, menos de un dólar, así que eso está bastante bien. Bien chicos, debo decirles de que hay un sorteo activo. Lo único que tienes que hacer es dejar un comentario darle like, suscríbete al canal y activar la campanita, únanse chicos únanse mi telegram que te voy a dejar abajo en la descripción porque ahí estamos diciendo los ganadores y capaz que vos te ganaste 25 dolaritos y no lo sabes unite, tenemos tres telegrams uno de la comunidad, uno de traders y uno de anuncios, en ese último decimos quién es el ganador de los sorteos y capaz que te lo ganaste y no lo sabes anda, unite y bueno sin más que decir, sí chicos vamos con el video el proyecto se llama Panic App y es un proyecto que te da rentabilidades diarias, te da de entre 1% al 2%. La ventaja es de que no son muchas personas. En Telegram son aproximadamente 6.500 personas, en su Twitter o en X, vaya, son aproximadamente 700 personas, no son muchas. Entonces podemos decir de que aún tenemos chance de entrar. El token, el token la verdad es de que ha subido bastante, ha subido aproximadamente un 400, 500% desde que salió y eh, creo que es un poquito más, ha subido un 600% casi y ahorita está en un 400 eh, por ciento de su vida, la verdad es que está bastante alcista y ahora estos proyectos no duran para siempre, eso hay que decirlo, y conllevan un riesgo. Pero la ventaja de este proyecto es de que se puede entrar desde un dólar, es decir, la entrada es bastante baja. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Les voy a decir cómo entrar y después les voy a comentar los riesgos, porque toda inversión que tú hagas conlleva un riesgo. Bien, nos vamos aquí para Factory y aquí nos dice, bueno, yo tengo aproximadamente 10 dolaritos en BNB y podemos comprarlo en BNB. Aquí puedes... Eh, tu monito que sea otro, uno pelón, uno... Le vamos a dar 0.001 y el mínimo monto que vos podés comprar un monito es de 0.001 BNB. 0.001 BNB es aproximadamente 55 centavitos. No es nada, la verdad, se paga más en comisiones. Ahora, yo voy a comprarme uno de aproximadamente 10 dólares más o menos. Vamos a comprarlo, le damos aquí a comprar... Y me voy a estar comprando este de 10 dólares. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el destino. Y no es una inversión muy grande, la verdad. Y ahora ya tenemos nuestro BNB stalkeado. Tengo stalkeado aproximadamente 0.018 y ya me he generado 0.0045 papi. Ahora, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es stalkeado? He stalkeado aproximadamente 10 dolaritos. 0.018 son aproximadamente 10, 9 dolaritos. Bueno, no es mucho. Y ahora yo puedo hacerle claim a esto. Le doy refresh y me va a estar generando pape diariamente, diariamente. Ahora, ¿cuánto vale ese pape? Ese pape vale un centavito, un centavo y medio. Es decir, no me va a estar generando mucho, pero eh, no es un riesgo tan alto. Ahora, aquí me dice abrir esta cajita. Le damos abrir. Y no hemos recibido nada. Ahora, ¿cómo podemos conseguir más cajitas? Nos vamos a su white paper, este white paper de acá, y nos dice todo esto. La ventaja es de que están construyendo algo bonito. Se podría decir de que estamos en una fase muy temprana de este proyecto. Y el riesgo no es mucho. El riesgo no es mucho, así que vamos a ver esto. Recompensa para novatos. Nos dice esto. Cada usuario tiene dos oportunidades para abrir el cofre del tesoro todos los días. Yo acabo de abrir un cofrecito y no me dieron nada. F. Y el primer cofre del tesoro se puede abrir directamente. En otra ocasión, si quieres abrir otro, tenés que haber compartido una publicación en Twitter para tener la oportunidad de conseguir un cofre del tesoro. Esa estrategia ya la hemos visto con XP, ya la hemos visto con Blog, ya la hemos visto con otros proyectos. Es una manera de hacerse marketing. Y cada artículo NFT de nivel 2 se puede canjear por PAPE equivalente a 0.005, es decir, 2 dólares con 76 centavos. Y si es que te sale un artículo NFT de nivel 3, se puede canjear por PAPE equivalente a 0.1 BNB. Puedes optar por retirar. ¿Y cuánto es eso? Es aproximadamente 55 dolarucos. Y recordemos de que estos cofrecitos son gratis. Imagínate que te sale uno de esos muy bueno para ti, la verdad. Muy, muy bueno. Yo voy a poner una publicación. Le damos aquí. Al, nos vamos a loguear con Twitter. Excelente. Y ya podemos abrir otra nueva cajita. Vamos a ver cómo es que nos va. Y bueno, nada mal. Es de nivel 1 y nos va a dar un 0.1% más. 
Nada mal, nada mal. Este monito me va a estar dando 1% diario. Más 0.1 me va a estar dando 1.1% diario. Bueno, ni tan mal. Ahora, esto que nos dice Withdrap. Estos 34 días, 35 días, vaya, van a pasar. Y si es que el proyecto sigue en pie, yo voy a poder retirar estos 0.018 BNB más lo que he generado en el token, es decir, en el token PAPE. Eso está bastante interesante. Ya he generado 0.017, 0.024, vaya, no está nada mal. Ahora vamos con los riesgos, porque... Toda inversión conlleva su riesgo. Vamos a analizar el token. El token actualmente no tiene mucha liquidez. Y eso hay que decirlo. Tiene aproximadamente 154 mil dólares de liquidez. Esto es lo que nos dice en Dex Screen. Vamos a irnos a Pucoy. Y en Pucoy nos dice que tiene 77 mil dólares de liquidez. Es decir, aquí nos dice que tiene menos. Y en Dex Screen tiene un poquito más. Vamos a hacer una media que tiene 100 mil dólares de liquidez. Bueno. No tiene mucha, pero para comenzar no está mal. Ahora, analicemos el contrato del token. El contrato del token, vamos a ver, aquí lo tenía. Nos dice que tiene una puntuación de 46 sobre 100 en token sniper. Nos dice que el token se puede vender, no es un Coney Pop, excelente. La tarifa, eh, la tarifa de compra es inferior al 5%, es del 0%, es decir, no te van a estar cobrando fees de un 3% cada compra y venta, nada mal. Ahora, fuente de contrato verificada, excelente. ¿El creador del contrato ha renunciado a la titularidad? Sí. ¿Qué significa esto? Cuando alguien no renuncia a la titularidad de su contrato, puede crear más tokens, te puede bloquear a vos si es que le caes mal y puede crear mucho más tokens y puede venderlos. Es decir, una especie de rock pull. Mm, bueno, no está mal. Ahora, liquidez inicial adecuada. Fue muy poca, fue muy poca. Fue 0.5 BNB. Poca, la verdad, muy, muy poca. Todos los demás poseedores poseen menos del 5% del suministro. Hay una billetera que contiene una cantidad de tokens bastante fuertecita. Y al menos el 95% de la liquidez fue bloqueada o quemada durante al menos 15 días. Solamente ha sido el 72%. Bueno, lo más importante la verdad es que se pueda vender y que el creador del contrato haya renunciado a la titularidad. Bueno, ni tan mal. Y en D. Pino dice esto. Que tiene una puntuación de 57 sobre 100. Ojo que se pueden acuñar muchos tokens que te pueden hacer un DOOM. Hay un riesgo de un DOOM. Es decir que te pueden eh, el precio puede caer del token y que tiene poca liquidez. El contrato recientemente implementado está check. Y por lo demás está bien. Cumple muchas cosas pero también le faltan una dos cositas bastante importantes. Ahora... Así son los proyectos que acaban de iniciar, la verdad, ¿qué les puedo decir? Así son los proyectos que acaban de iniciar y este proyecto, al tener poca liquidez, al no te estar tanto en el mercado y al ser una baja inversión, la verdad es que yo sí entro. Lo más peligroso que pueda pasar, ojo, esto es importante, lo más peligroso que pueda pasar es de que el token caiga y se quede sin liquidez. Eso es lo más peligroso. Ahora, tú tienes que ver si es que te conviene o si es que no te conviene. Ahora, si pasan los 35 días y yo puedo retirar y lo que he ganado y puedo retirar mi BNB, pues me daré por servido, la verdad, me daré por muy, muy servido. Ahora, lo interesante de este proyecto es que se puede retirar en cualquier momento. Le damos claim, pero recordad que tienes que ver si te conviene por el fee y también lo que vas a retirar ahora. Planean seguir creciendo este proyecto, planean seguir trabajando en este proyecto. Por ejemplo, el farming no ha salido aún y es algo que se espera. Ahora, en la hoja de ruta nos dicen muchas más cosas. Que lo hagan, no lo sé. Yo solamente les comento lo que hago. Y en este caso he metido 10 dolaritos ahí para ver si es que me sale bien la jugada o me sale mal. ¿Quién quita? Y después este token llega a... Eh, qué sé yo, a 10 centavitos, no estaría nada mal, estaría muy, muy bien, que llegue a 10 centavitos, que llegue a 20 centavitos, bueno, ni tan mal. Ahora, recuerda que estas inversiones conllevan un riesgo, y es lo que les comenté, lo más peligroso que pueda pasar es de que se quede sin liquidez y ya no podamos vender estos tokens, pero al ser una entrada de capital, una barrera de capital bastante baja, mm, mm, Recuerda que tienes que gestionar tu riesgo y sin más que decir chicos, nos veremos, nos veremos hasta la próxima. Recuerden los sorteos los 25 USD. Bueno, adiós.